നമസ്കാരം ആർ ബി ഐ ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് ലോൺ ഒന്നും അടയ്ക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ലോൺ അടയ്ക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാതിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ വളരെ വ്യക്തമായി അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറയാം ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ലോണുകൾ പെടും എന്നുള്ളതാണ് ടേം ലോണുകൾ അതായത് ഗഡുക്കളായി നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ലോണുകളും ഇതിൽ പെടും അത് വാഹനത്തിൻ്റെ അടവാവാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡി എം ഐ ആവാം നിങ്ങളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺ ആവാം വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാവാം ഏത് ലോണും പെടും അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പെടും അതിൽ നമ്മുടെ അർബൻ ബാങ്കുകൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ എൻ ബി എഫ് സി അതായത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വന്ന് പിരിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം കമ്പനികളും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊറട്ടോറിയ തന്നെ അണ്ടറിൽ പെടുന്നതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ലോൺ എടുത്ത കമ്പനികൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മൊറട്ടോറിയം മൊത്തം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആർ ബി ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകളാണ് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ലോണുകൾക്ക് ഏതെല്ലാം ലോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ മാർച്ചിന് മുമ്പ് അടവുകൾ മുടക്കിയ ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടോന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ അടവുകൾ മൊത്തത്തിൽ എഴുതി തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള സാവകാശം തന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം മൊറട്ടോറിയം ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിങ് റീ ഷെഡ്യൂളിങ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓരോ ഇ എം ഐയുടെയും റീ ഷെഡ്യൂളിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റീ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റീ ഷെഡ്യൂളിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ബാങ്കിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചും പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പെടും ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഇനി നിങ്ങളിത് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇളവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അർഹതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് അടയ്ക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം പോരാത്തതിന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കയ്യിൽ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ട് അതായത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തെ അടവും അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ അത് വെറുതെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാനത് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് പൈസ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാതെ അതെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിന് ഇൻഫോം ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഈ ലോൺ നിങ്ങളുടെ ലോണിന് മൊറട്ടോറിയം ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് അത് ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അതായത് സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്ന് ടെക്നിക്കലി തന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ തീർച്ചയായിട്ടും താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലോൺ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പോരാത്തതിന് അതിന് പുറമെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള പൈസ വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് കയ്യിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം
ഈ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നാലാമത്തെ മാസം പലിശ മുഴുവനായിട്ടും അതായത് പെൻഡിങ്ങിൽ വന്ന പലിശ മുഴുവനായിട്ടും അവർ പിടിച്ചേക്കാം അതിനുള്ള അത് അധികാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൽ പെടും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓർഡർ ഈ വന്ന മൊറട്ടോറിയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൊറട്ടോറിയം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഈ പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വഴി മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലോൺ നമ്മൾ എടുത്തു അത് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മെച്ചൂരിറ്റി അതായത് കാലാവധി കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലാവധി കഴിയുന്ന ലോണിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൊറട്ടോറത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൽക്കാലം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബുള്ളറ്റ് റേ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് റേ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ് വാഹനം വാങ്ങിച്ചവർക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേക ഇളവ് വല്ലതും ആണോ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതല്ല സംഭവം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ മെച്യൂരിറ്റി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ആയ ലോണിൻ്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇതൊക്കെ തൽക്കാലമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബുള്ളറ്റ് റീ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഷെഡ്യൂളെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇതിൽ പെടുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബാങ്കിനെ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ ഞാൻ പൈസ അടയ്ക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബില്ല് എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിനെയാണ് ബാങ്കിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്ഥാപനമാണോ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പാസ്വേഡും മറ്റുള്ളതും അതിൻ്റെ സി വി വി ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ബാങ്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത സ്ഥാപനത്തിന് ആ നാല് നമ്പർ മാത്രം മതി അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏതാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി പറയും നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ഓട്ടോ ഡെബിറ്റിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഡ്യൂ വരുന്നത് അതായത് ഈ മാസം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനനുസൃതമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊറട്ടോറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യ കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി നിലവിൽ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൈസ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിന് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ബി ഐ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും എഴുതി തള്ളിയതല്ല നിങ്ങൾ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ കെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ മൂന്ന് മാസം പൈസ നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയേ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അടയ്ക്കുകയേ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല താൽക്കാലികം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു അവധി തന്നു അതിനെ പിന്നീടുള്ള അടവുകളിൽ കൂട്ടിയെടുക്കും അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പോൾ നിങ